இன்ஸ்டன்ட் செய்ய போறோம் அதுக்கு ஃபெவிகால் பிரஷ் அப்புறம் வேஸ்டா தீந்து போன செல்லோ டைப் இருக்குல்ல அதோட கவரு அதுக்கப்புறமா ரவுண்டா கட் பண்ண ஒரு கார்ட்போர்ட் அப்புறம் சிசர்ஸ் அம் பெயிண்ட் அப்புறம் இந்த ஸ்டார்ஸ் மாதிரி டெக்கரேட் பண்றதுக்கு அப்புறம் ஒரு கலர் பேப்பர் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம இதையும் இதையும் ஒட்டிக்கலாம் ஒட்டிட்டீங்கன்னா போதும் நார்மல் நம்ம ஃபெவிகால் யூஸ் பண்றது இதுவே நல்லா ஒட்டிக்கும் நெக்ஸ்ட் இந்த கலர் பேப்பர்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த கலர் பேப்பரை இதோட சைஸ்க்கு வர மாதிரி இப்படி ஃபுல்லா ஃபுல்லா ஒரு நீங்க இத வந்து இது இருக்கு இல்லையா இது வந்து ஹரிசாண்டலா இப்படி எடுத்துக்கிட்டு ரெண்டா கட் பண்ணீங்கன்னாவே போதும் அதோட சைஸ்க்கு கரெக்டா வந்துடும் சோ இத வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளவு சைஸ்ன்னு பாத்துக்கிட்டு இப்ப இது வந்து எவ்வளவு சைஸ்க்கு வருது இத வந்து நீங்க ஸ்ட்ரைட்டா கட் பண்ணிக்கோங்க இப்ப இது பாத்தீங்கன்னா இப்படி வெட்டியாச்சா இதுல வந்து கம் தடவிக்கோங்க ஒரு பக்கம் இப்ப இதுல கம் தடவியாச்சு இத வந்து இந்த இடத்துல ஒட்டிக்கோ இது ஒட்டிக்க ரொம்ப ஈஸியாவே ஒட்டிக்கும் அதுக்கப்புறமா இங்க சுத்தியிலும் நீங்க இது இப்ப இத வந்து ஒட்டிக்கோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப்ல அழகா கிடைச்சிருச்சு இதுல நம்ம உள்ளுக்குள்ளயும் ஒட்டிக்கலாம் வேணும்னா இது உள்ளுக்குள்ள எப்படி ஒட்டுறதுன்னா காட்டும் அதே போல திருப்பியும் நம்ம வந்து இதுக்குள்ள எவ்வளவு ஷேப் வருதுன்னு பாத்துக்கோங்க ஃபர்ஸ்டே இதை ஒட்டிருக்கலாம் இது இப்பயும் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல ஒட்டிக்கலாம் நம்மளுக்கு எவ்வளவு ஹைட் வருதுன்னு மட்டும் பாத்துக்கோங்க இதுல இப்ப இதுல கம் தடவியாச்சு இத வந்து உள்ளார அப்படியே இன்செட் பண்ணிக்கோங்க இன்சர்ட் பண்ணிட்டு இது ஸ்ட்ரைட்டா வர மாதிரி வச்சுட்டு இதை ஜஸ்ட் உள்ளுக்குள்ள ரவுண்ட் பண்ணி வச்சிருங்க இப்ப இதுல நம்ம வந்து ஒட்டியாச்சு இதுல வந்து இப்படி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே கட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த வந்து இந்த ரிம் வந்து அசிங்கமா நம்மளுக்கு தெரியுது இல்லையா அதுக்காக என்ன பண்ணணும்னா இது வந்து சர்க்கிளா அப்படியே ஓட்டினா ஓட்டாது அதனால கொஞ்சம் கொஞ்சம் கேப் இப்படி விட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் இது வந்து அழகா ஓட்டும் அந்த ரிம்ல இப்படி ரிம்ல ஓட்டிட்டு இதுல வந்து என்ன பண்ணணும்னா நீங்க இதுல வந்து இந்த ரிம்ல இந்த பேப்பர்ல வந்து நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா கலர் பேப்பர்ல ஃபெவிகால் தடவி இப்படி ஓட்டிக்கோங்க இப்போ இத மாதிரி ஒட்டியாச்சு இப்போ ஒட்டினதுக்கு அப்புறம் இதுல பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருந்தாலும் இதுல இந்த பண்ணது தெரியும் சோ அதுக்காக என்ன பண்ணலாம்னா இந்த மாதிரி செலோ டிப்ஸ் விக்கும் கடையில இத வந்து இப்படி ஒட்டியாச்சு இப்படியே சிம்பிளா இருக்கு சோ என்ன பண்ணலாம்னா இந்த மாதிரி ஸ்டோன்ஸ் இல்ல பிளவர்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா இத வந்து கொஞ்சோண்டு கம் தடவி இதுவும் இத வந்து இங்க கீழே ஒட்டிக்கலாம் இத மட்டும் ஓட்டினா நல்லா இருக்காது சோ அதனால இந்த மாதிரி ஸ்டார்ஸ் இருக்கும் இந்த ஸ்டார்ஸையும் இதோட ஒட்டிக்கலாம் இப்ப இங்க பாத்தீங்களா இந்த மாதிரி ஸ்டார்ஸையும் இந்த பிளாஸையும் நான் மாத்தி மாத்தி ஒட்டி இருக்கேன் அப்புறம் இத வந்து என்ன பண்ணலாம்னா இப்போ இந்த பெயிண்ட் கலர்ஸ் இருக்குல்ல இத வச்சு நம்ம பிளார் வரையலாம் அந்த பிளாஸ்க்கான நடுவுல அந்த வர பட்ஸ்க்கு இப்படி வச்சுக்கலாம் இப்போ இதே ரவுண்ட் பிரஷ் எடுத்து ஒரு குட்டியா ஒரு பிளார் மாதிரி பேக்ரவுண்ட் கிரீன் இருக்கிறதுனால நான் பிங்க் கலர் எடுத்திருக்கிறேன்
அப்படியே ரேண்டமாக நீங்கள் வந்து பெயிண்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் இதுவே ஒரே கலரில் பெயிண்ட் பண்ணாலும் பண்ணலாம் நான் வந்து பிங்க் அண்டு ப்ளூ கொடுக்கலான்னு எடுத்திருக்கேன் ஜஸ்ட்டு நீங்கள் வரைய கூட தேவையில்லை இந்த மாதிரி ஒரு இப்போ நம்ம பிங்க் கலர் ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாத்தையும் கொடுத்தாச்சு இது கொஞ்சம் கான்ட்ராஸ்டாக இருக்கட்டும்னு நான் வந்து ஸ்கை ப்ளூ கலர் எடுத்திருக்கேன் ஸ்கை ப்ளூ கலர்லேயும் ஜஸ்ட் இப்படி இப்படி ப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் ப்ரஷ் அதுவே வந்து ஒரு ஃப்ளார் மாதிரி க்ரியேட் ஆகிடும் இது மாதிரி இந்த பென் ஸ்டாண்ட் ஃபுல்லாக பண்ணிக்கோங்க ஆஃபோண்ணா இப்போ இந்த மாதிரி ரேண்டமாக ஃப்ளார்ஸ் வரைஞ்சிட்டேன் ஃப்ளார்ஸ் வரைஞ்சிட்டு என்ன பண்ணலான்னா இது அப்படியே கொஞ்சம் சிம்பிளாக இருக்க மாதிரி இருக்குது ஸோ இது கூட பிளாக்கில் கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்கலாம் லைக் லீவ்ஸ் மாதிரி இப்படி இப்படி கொடுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ் போட்டு நான் இப்படி பெயிண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இது இன்னும் கூட கொஞ்சம் சிம்பிளாக இருக்க மாதிரி இருக்குது அதனால் இதில் வந்து தேமாக்கோல் பால்ஸ் வந்து ஒட்டிக்கலாம் இப்போ எங்கிட்ட தேமாக்கோல் பால்ஸ் நிறைய இருக்குது ஸோ இதை வந்து கம் தடவி இதுக்கு மேலே ஒட்டிக்கலாம் ஸோ தட் அந்த ரிம்மில் வந்து அதை இதுவாக தெரியாது நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக் கூட எடுத்து ஓட்டிக்கலாம் அது கடகடன்னு ஓட்டிக்கும் அதுக்காக இப்போ நம்ம இதை தாமோக்கால் பால்ஸ்லாம் ஓட்டியாச்சு ஸோ இந்த இடத்துல மட்டும் ஒரு டெஃபினேஷன் வர்றதுக்காக அந்த லைன் வர்றதுக்காக ஒரு உள்ள நூல் ஓட்டுவோம் இப்போ இது கூட இப்போ இது ஒட்டினதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் இதுவாக இருக்குது அதே போல் நம்ம மேலே அந்த டேப்பு கீழேயும் ஒரு உள்ள நூலை வச்சு ஓட்டிடலாம் இந்த ரிம்மோட சைஸ்க்கு கட் பண்ணி ஓட்டிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஓட்டியாச்சு ஸோ கொஞ்சம் இப்போ பரவாயில்லையா இருக்குது பெட்டராக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் இதே போல் நான் நிறைய பென் ஸ்டாண்ட் செஞ்சு வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரியே டேப்பில் தான் செஞ்சேன் இதை பாருங்கள் இது வந்து இதுவும் அதே போல் தான் இங்கே ஓட்டிட்டு என்கிட்ட கேண்டில்ஸ் மீதி இருந்துச்சு அந்த கேண்டில்ஸை வச்சு ஓட்டினேன் கேண்டில்ஸ் வச்சு ஓட்டிட்டு இந்த மெத்தமா கோல் பால்ஸ் வச்சுட்டேன் இங்கே வந்து பிஸ்தா ஷெல்ஸ் ஓட்டிட்டு கலர் பண்ணிவிட்டு ஸ்டோன்ஸ் ஓட்டிட்டேன் இது வந்து நியூஸ் பேப்பரில் ரோஸ் மாதிரி செஞ்சு அதுலேயும் ஸ்டோன் ஓட்டிட்டேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அங்கே மேலே வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் தெரியுது அசிங்கமா இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா அதுல ஒரு பேங்கிள்ஸ் இந்த மாதிரி ஓட்டிக்கலாம் இது ஒரு ஐடியா அப்படி இல்லாட்டின்னா இங்க பாருங்க இது ஜஸ்ட் பெயிண்ட் பண்ணி பெயிண்ட் பண்ணிட்டேன் இது ஸ்கை மாதிரி வராதுக்காக நான் பெயிண்ட் பண்ணேன் ப்ளூ கலர்ல பண்ணிட்டு கோல்டன் கலர் ஆட் பண்ணி செஞ்சிருக்கேன் இதுல வந்து அந்த டேப் போட்டுட்டு இது மாதிரி இங்க கீழேயும் ஓட்டிடணும் இது ஜஸ்ட் இப்படியே இருந்தாலும் நல்லா இருக்கும் இது என்கிட்ட ஃபிளார்ஸ் வந்து இருந்துச்சு அதனால நான் சும்மா ஓட்டி வச்சிருக்கேன் இப்படி இருந்தாவே இது வந்து நல்லா இருக்கு ஸோ நீங்களும் பண்ணி பாருங்க பாய் பாய்